എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നുള്ള പാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ കോളർ നമ്മൾ കട്ടിങ് നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നു ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കോളർ ഇതുപോലെ തുണിയിൽ നല്ല വശം പുറക് സൈഡിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാൻവാസ് പശുവുള്ള വശം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും കോളർ സ്റ്റാൻഡും കോളറും തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ കറുവ് കൊടുത്തിരുന്ന ഈ ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ എഡ്ജ് കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോര അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കാണുക കോളർ കട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആദ്യം അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിലേക്ക് കാണുക അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ആ തുണിയിൽ വേസ്റ്റ് പീസ് നമ്മളാ വെട്ടിയതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പീസാണ് ബാലൻസ് വന്ന പീസിലാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ താഴെ നമ്മൾ താത്തി കറുവ് ചെയ്ത ഭാഗവും ആദ്യം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഒന്നുകൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ എഡ്ജിലാണ് തയ്ച്ചത് ഒന്ന് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചെടുക്കുക ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് മടക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് വെട്ടിക്കളയാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ഭാഗം എടുക്കണം രണ്ട് അതിന് മുന്നേ രണ്ട് കഷ്ണ നൂല് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം രണ്ട് കഷ്ണ നൂല് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണ നൂല് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് എടുക്കുക നമ്മളെ കോളർ കോളർ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡാണ് തയ്ച്ചത് കോളർ ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷണം തുണി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് വെട്ടി എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിനും ഈ വീതിക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കാനുള്ളതാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് രണ്ട് ലെങ്ത്തും കിട്ടുമോന്നൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ മൂന്ന് വശമാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വശം ഈ മൂന്ന് വശമാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടുവാണ് കുറച്ച് വെട്ടം കുറഞ്ഞേക്കും അപ്പോൾ ഇത് കോറിലൊക്കെ തയ്ക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് വെട്ടം വേണം ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്മളങ്ങനെ തയ്ച്ച് ശരിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് കെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റായി തയ്ച്ചു വരിക ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എൻഡിൽ കൂടി തന്നെ തയ്ക്കണം ക്യാൻവാസിൻ്റെ കറക്റ്റ് എൻഡിൽ കൂടി തയ്ച്ചു വരിക കോറിൽ രത്തം നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച നൂല് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് തുണിയുടെയും ഇടയിലൊന്ന് കയറ്റി മുട്ടിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു കുത്തുറ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെടണം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് സേഫായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഈ ലൈന് തയ്ച്ചു വരിക കറക്റ്റ് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എൻഡിൽ കൂടി തയ്ച്ചു പോരുക ത്തമ്പം നിർത്തുക അടുത്ത കഷ്ണ നൂല് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ അതും കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോർണർ ശരിക്കും കിട്ടാനായിട്ടാണ് കോർണർ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ശരിക്കും എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു കുത്തുകൂടി കുത്തുക അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഉള്ളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ സാധനം കോർണർ ശരിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആ ഷാർപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കിട്ടും തിരിക്കുക കറക്റ്റ് ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കോർണറിൽ കൂടി ക്യാൻവാസിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടി തന്നെ തയ്ക്കണം സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സൈഡ് ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഈ തയ്ച്ച ഭാഗം ഒരു ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതി ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ നാല് സൈഡും കാലിഞ്ച് ഗ്യാ മൂന്ന് സൈഡ് ആ മൂന്ന് സൈഡും കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക നമ്മളത് കാണിക്കാനില്ല വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് സൈഡും തയ്ച്ച് ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡ് തയ്ച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കത്തിരി വെച്ച് കത്തിരി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് മറിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് മറിച്ച് ഈ കോർണറൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്കെ ആണ് മറ്റേ നൂലൊന്നും കാണാനില്ല വെട്ടിയപ്പോൾ വെട്ടുകൊണ്ട് പോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ട് നൂലും കാണാനില്ല നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടുകൊണ്ട് ആസാരി നമുക്കൊരു കത്തിരിയുടെ മണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറിച്ച് കോർണറൊക്കെ ഇതുപോലെ മറിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എൻ്റെ ഈ എഡ്ജി കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എഡ്ജി കൂടി ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജി കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം കോൺട്രത്തമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കോൺട്രത്തം തിരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചെടുക്കണം ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് 
കറക്റ്റ് ആ പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് അധികം വേണ്ട ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി തിരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് തയ്ച്ചു പോരുക ഇതുപോലെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് തയ്ച്ച് അത്ര മതി ഇനി ഈ സൈഡ് പറ്റ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് അത് കാണിക്കല്ല ഇതുപോലെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു കാപ്പ് കോളർ ശരിക്കും ഒന്ന് ഇരുന്നോളൂ കോളറിൻ്റെ ടോപ്പ് നമുക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കാലിഞ്ച് ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് തയ്യൽ തുമ്പി ഇടണം ഇതിൽ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ച നമ്മൾ അടിമറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തയ്യൽ തുമ്പി ഇടണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പിടിച്ച് പോയിൻറ്റ് വെക്കുക ഇനി ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഒരു പീസ് അടിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല വശം മേളിലാക്കി വെക്കുക കോളറിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക കോളറിൻ്റെ പീസിൽ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ആവശ്യമില്ല സെൻറ്റർ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം ആ തയ്യൽ തുമ്പിന് കറക്റ്റായിട്ട് കോളർ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക കോളർ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ടത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഈ കോളർ തയ്ക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു വരണം കറക്റ്റ് ആ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ കോളറും പിടിച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇതൊരു ചെറിയ കർവുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ കൂടി പതുക്ക് തയ്ച്ചു വരിക തയ്ച്ചു വരുന്നതനുസരിച്ച് കറുവ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ കറക്റ്റ് ഇതിലേക്കൂടി തയ്ച്ച ആ ഷേപ്പിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പുറത്തു കൂടി തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇതേപോലെ അപ്പുറം സൈഡും കൂടി സെയിം തന്നെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എഞ്ചി കൂടി തയ്യൽ തുമ്പ് മൂന്ന് പീസിൻ്റെയും തയ്യൽ തുമ്പ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് തയ്ക്കണം തുണി മാറി പോകാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആ ഇഞ്ചി കൂടി തയ്ക്കുകൊണ്ട് വരിക എൻ്റെ ഈ കോളർ സ്റ്റാൻഡ് കോളർ സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരിക ആ ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങ് പിടിച്ച് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിരിച്ച് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് ഈ കോർണർ തിരിച്ച് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളറായി ഇനി ഏ നമ്മുടെ കോളർ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാലഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് കാലത്തിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളർ ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോളറിൻ്റെ പണി ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്ത് ആ ഭാഗം തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളറായി ഇനി ഇത് ബാക്കി നമ്മൾ ഷർട്ടിൽ പിടി പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുള്ളത് അതിനാണ് ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടേക്കണേ ഇതുപോലെ തയ്യൽ തുമ്
ഇട്ടേച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ കോളർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി അപ്പോൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിലെ കൂടെയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് പണി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവ